ஆன்மீக குருச்சேத்திரம் என்ற போட்டியானது சித்திரை ஒன்னை முன்னிட்டு கருவறை டாட் இன் என்ற இணையதளத்தில் நடைபெற்று வருகிறது விருப்பமுள்ளவர்கள் அதில் பங்கேற்று நீங்கள் வெற்றியாளர் ஆகும் பட்சத்தில் வெள்ளி விளக்கினை பரிசாக வெல்லுங்கள் இந்த வீடியோவோட இறுதியில் கேட்கப்படக்கூடிய கேள்விக்கு சரியான பதிலை அளித்து பரிசுகளை வெல்லுங்கள் முந்தைய கேள்விகளுக்கான வெற்றியாளர்களின் விவரங்களை அறிந்து கொள்ள கருவறை டாட் இன் என்ற இணையதளத்தில் சென்று அறிந்து கொள்ளுங்கள் அனைவருக்கும் கோபிநாத்தின் அன்பு வணக்கங்கள் பெரும்பாலும் பௌர்ணமி விரதம் அப்படிங்கிறத பற்றி எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதாவது உங்கள் குலதெய்வங்களில் பெண் தெய்வங்களாக இருக்க பட்சத்துலேயோ அல்லது அம்மனுக்கோ அந்த பௌர்ணமி விரதம் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே சிறப்பானது அன் பௌர்ணமி அன்னைக்கு நீங்கள் விரதமிருந்து வழிபாடு செய்கிறதுனால உங்களுக்கு சகல நன்மைகளும் கிடைக்க பெறும் அப்படின்னும் அந்த தேவதைகளோட ஆசைகள் முழுவதுமாக உங்களை வந்தடையும் அப்படின்ட்டு குறிப்பிடுவாங்க மாதந்தோறும் வரும் பௌர்ணமி அப்படிங்கிறதுக்கே அவ்வளவு சிறப்பு அப்படிங்கும் போது சித்ரா பௌர்ணமி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்ததாகவே குறிப்பிடப்படுது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த சித்ரா பௌர்ணமி அன்னைக்கு சித்திரை நட்சத்திரமும் பௌர்ணமியும் ஒன்று கூடி வரும் நாள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா சூரியனும் சந்திரனும் ராஜ கிரகங்கள் அப்படின்ட்டு குறிப்பிடப்படுது இந்த ரெண்டு பேருமே உச்சம் பெற்ற நாளில் தான் இந்த சித்ரா பௌர்ணமி அப்படிங்கிறத நிகழ்கிறதுனால இது வந்து ரொம்பவே ஸ்பெஷலான டே அப்படின்ட்டு சொல்லப்படுது பெரும்பாலும் நம்ம தமிழர்கள்கிட்ட ஒரு பண்பாடு என்ன இருந்ததுன்னா முழு பௌர்ணமி அதாவது சந்திரன் முழுவதுமாக ஒளி வீசுகிற நாளில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லாருமே ஒன்று கூடி ஒரே இடத்துலேருந்து உணவு சமைத்து சாப்பிடக்கூடிய பழக்கம் உடையவர்களாக இருப்பாங்க அதே போல் இந்த சித்ரா பௌர்ணமி தினத்தன்னைக்கும் அந்த பழக்கத்தை வந்து கடைபிடிப்பாங்க அன்னைக்கு தினம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன செய்ய சொல்லுவாங்க அப்படின்னா சித்திரகுத்தர்கிட்ட நீங்கள் இப்படி வேண்டிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்னன்னா மலையளவு நான் செய்த பாவத்தை கடுகளவாகவும் எழுதுக அப்படின்ட்டு வேண்டிக்குங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த தப்பை எக்காரணத்தை கொண்டும் பண்ணிடாதீங்க ஏன்னா காலக்கணக்கு அப்படிங்கிறது எப்பவுமே மாறாத ஒன்று அவர்கிட்ட வேண்டுதல் வைக்கலாம் ஆனால் இப்படியெல்லாம் வேண்டுதல் வைக்காதீங்க சில பேர் பொதுவாக இப்படி சொல்கிறாங்க அதை நம்ம மாற்றிக்கிறது நல்லது இனி வரும் காலங்களில் நம்மளோட பாவ கணக்கு குறைந்து புண்ணிய கணக்கு அதிகமாகிறதுக்காக நான் என்ன பண்ணணுமோ அதுக்கான வழிமுறையை எனக்கு காட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர்கிட்ட வேண்டிக்கிறது மிகவும் சிறப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே போல் நம்ம சித்திரகுப்தனுக்கு பொங்கல் வச்சு படையல் போடுவோம் அந்த சமயத்தில் நீங்கள் வேண்டிக்கலாம் இனிமேல் நான் எந்த செயல் செஞ்சாலும் அது புண்ணியம் தருவதாக அமைவதற்காக நீங்கள் வழிகாட்டணும் அப்படின்னு வேண்டிக்கிட்டீங்கன்னா அதுதான் வந்துட்டு உண்மையான பக்தியாக இருக்க முடியுங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பூஜை அறையில் வந்துட்டு முழு முதற் கடவுளான விநாயக பெருமான மையத்தில் வச்சு அதுக்கு பக்கத்தில் வந்து வெள்ளியில் ஏடும் எழுத்தானியும் வச்சு சித்திரகுப்தன் படியளப்பு அப்படின்ட்டு அதில் எழுதி வச்சு அந்த விரதத்தை வந்துட்டு மேற்கொள்வாங்க அல்லது பூஜையே பண்ணுவாங்க சூரியனை பார்த்து கிழக்கு நோக்கி பொங்கல் வைத்து பொங்கி வடியும் போது சித்திரகுப்தனை நான் தன்னோட மனசில் நினச்சிக்கிட்டு வழிபடணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சர்க்கரை பொங்கலோ வெண் பொங்கலோ பச்சரிசி கொழுக்கட்டை இனிப்பு பலகாரம் இது மாதிரி நீங்கள் என்ன வேணாலும் செய்யலாம் பலகாரங்களில் வந்துட்டு நீங்கள் இது தான் வைக்கணும்னு கிடையாது மா பழா வாழை எது கிடைச்சாலும் சரி இந்த காலத்தில் வந்துட்டு நொங்கு கிடைக்கும் அதையும் நீங்கள் வைக்கலாம் இளநி வைக்கலாம் இது மாதிரி படையலில் வந்துட்டு குளிர்ச்சியான ஆகாரங்கள் நிறைய நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் அப்படின்னு குறிப்பிடப்படுது பூஜைக்கு அப்புறமா அதை நீங்கள் சாப்பிடலாம் அதுவும் தவறும் கிடையாது அன்னைக்கு தினத்தில் நீங்கள் வைக்கிற குழம்பில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தட்டை பயிர் இருக்கணும் மாங்காயும் சேர்த்து இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஜவரிசி பாயாசம் வைக்கலாம் அப்படின்னு குறிப்பிடப்படுது நம்மளோட வாழ்க்கையில் அன்பு அதிகமாகணும் இன்பம் அதிகமாகணும் இனிமை அதிகமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் சக்கரை பொங்கல் வைக்கிறதாகவும் குறிப்பிடப்படுது அம்பிகை எங்கே இருக்காங்கன்னு லலிதா சகஸ்கர நாமம் குறிப்பிடுதுன்னா சந்திரன் தான் அவங்களோட இருப்பிடம் அப்படின்னு குறிப்பிடப்படுது அதனால் பௌர்ணமி அன்னைக்கு அம்மனுக்கு விளக்கேற்றி வச்சு நீங்கள் பூ போட்டு வஸ்திரம் அணிவிச்ச அம்மனுக்கு நீங்கள் வழிபட்டீங்க அப்படின்னா எல்லா நன்மைகளும் கிடைக்கும் அப்படின்னு குறிப்பிடப்படுது இந்த வழிபாடு பார்த்தீங்க அப்படின்னா திருமணம் ஆகாத பெண்களுக்கு விரைவில் திருமணம் நடைபெறுவதற்கு உதவக்கூடிய வழிபாடு அப்படின்னும் குழந்தை பாகியம் இல்லாதவர்களுக்கு கிரக தோஷங்கள் நீங்கி குழந்தை பாகியம் கிடைக்கும் அப்படின்னு குறிப்பிடப்படுது சித்ரா பௌர்ணமியை முன்னிட்டு அம்பிகைக்கு குங்கும அர்ச்சனை செய்கிறீங்க அப்படின்னா அது ரொம்பவே சிறப்பான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது லலிதா சகஸ்கர நாமம் பாராயணம் செஞ்சு அப்புறம் நீங்கள் குங்கும அர்ச்சனை செய்கிறீங்க அப்படிங்கும் போது எல்லா சித்திகளும் கை கூடி வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சித்திரகுப்தர் சித்திரை பௌர்ணமி என்று அவதரித்தவர் என்று குறிப்பிடுகிறார்கள் உமாதேவியை ஆச்சரியப்படுத்த வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் 
சிவபெருமானால் வடிக்கப்பட்ட ஒரு ஓவியம் உயிர் பெற்று வந்தது என்று கூறுகின்றனர் அதனாலே இவர் சித்திரகுப்தர் என்று பெயர் பெற்றதாகவும் குறிப்பிடப்படுகின்றது நவகிரகங்களில் ஒருவரான கேது பகவான் சித்திரகுப்தனுக்கு அடங்கியவராவார் அதனால் கேதுவின் அறிவுரைப்படி பிற கிரகங்கள் அனைத்துமே சித்திரகுப்தரை வணங்கி கொண்டிருப்பதாக ஒரு ஐதீகத்தில் குறிப்பிடப்படுகிறது கேது தோஷம் உள்ளவர்கள் பௌர்ணமி தோறும் சித்திரகுப்தரை வணங்கி வந்தால் கேதுவால் ஏற்படும் சங்கடங்கள் தீரும் என்றும் குறிப்பிடப்படுகின்றது அடுத்து சித்ரா பௌர்ணமி வழிபாட்டில் முக்கிய அம்சமாக என்ன சொல்லுதுன்னா கிரிவலத்தை குறிப்பிடுறாங்க அதுவும் கிரிவலம் தமிழ்நாட்டில் எங்கே ரொம்ப சிறப்பு அப்படின்னா திருவண்ணாமலையில் சாதாரணமாக ஒரு நூறு பேர் சுற்றி வர்றாங்க அப்படின்னா அன்னைக்கு திருவண்ணாமலையை சுற்றி வர்றவங்கள கணக்கே எடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஏன்னா அந்தளவுக்கு சக்திகளை கொடுக்கக்கூடிய நாள் அந்த சித்ரா பௌர்ணமி அப்படின்னு சொல்லப்படுது காரணம் அங்கே சிவனே மலையாக அமைஞ்சிருக்கார் அப்படிங்கிறது தான் அவங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் அதனால் அன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட பேர் வருவாங்க அங்கே சுற்றி நிறைய சிவனடியார்களும் சித்தர்களும் சூட்சம வடிவத்துலேயும் இருப்பாங்க அங்கே இருக்க சித்தர்களுக்கும் அந்த சிவனடியார்களுக்கும் உதவுவது பெரிய புண்ணியத்தை உங்களுக்கு உண்டு பண்ணும் அப்படின்னு குறிப்பிடப்படுது அதனால இவ்வளவு சிறப்பு வாய்ந்த இந்த சித்ரா பௌர்ணமியை இந்த வருஷம் தவற விட்டுறாதீங்க கண்டிப்பா இதோட சிறப்புகளை உங்க நண்பர்களோடையும் பகிர்ந்துக்குங்க அவங்களும் இந்த சித்ரா பௌர்ணமி தினத்தை வந்து முறையா கடைபிடிக்கட்டும் அவங்களோட வாழ்க்கையிலையும் வசந்தம் வீசட்டும் அப்படின்னு தான் நம்ம கேட்டுக்கொள்கின்றோம் நன்றி இந்த தொகுப்பிற்கான கேள்வி அசுரர்களின் குலகுருவாக கருதப்படுபவர் யார் மீண்டும் ஒரு முறை குறிப்பிடுகின்றோம் அசுரர்களின் குருவாக கருதப்படுபவர் யார் இதற்கான விடையை கீழே கமெண்டில் சென்று பதிவிடவும் ஆன்மீக குருச்சேத்திரம் என்ற போட்டியானது சித்திரை ஒன்னை முன்னிட்டு கருவறை டாட் இன் என்ற இணையதளத்தில் நடைபெற்று வருகிறது விருப்பமுள்ளவர்கள் அதில் பங்கேற்று நீங்கள் வெற்றியாளர் ஆகும் பட்சத்தில் வெள்ளி விளக்கினை பரிசாக வெல்லுங்கள்